Ett ekvationssystem är ju som man hör på namnen. Ett system av ekvationer med flera obekanta. Ett typiskt enkelt ekvationssystem kan se ut så här. Y är lika med 2x. Y är lika med 3x plus 1. Man skriver dem ofta ovanför för varann. Och med en klammer runt för att visa att de här två hänger ihop. De är inte två separata utan de hänger ihop i samma problem. Lösningen till ett ekvationssystem är i det här fallet då när vi har x och y. x och y som fungerar i båda ekvationerna. Två variabler är vanligast, x och y. Men ett ekvationssystem kan egentligen ha hur många variabler och ekvationer som helst. För att kunna lösa ett ekvationssystem på ett bra sätt så behöver man lika många ekvationer som vi har variabler. Så vi kommer att jobba med ekvationssystem som har två variabler och två ekvationer. Det är det vanligaste. Ett ekvationssystem har flera varianter. Ett ekvationssystem i två variabler och två ekvationer kan ha ett visst antal olika lösningar. Här är två variabler. Ett ekvationssystem kan ha noll lösningar. Det betyder att de här två linjerna som bildas är parallella. Alltså k1 är lika med k2. Vi kan ha en lösning. Det är två linjer som korsar varandra. Och svaret ser då ut så här. x är lika med tal. y är lika med tal. Med en klammer. Så en lösning då är det ett x och ett y som hänger ihop. Det är inte bara ett x eller bara ett y. Och sen finns det också oändligt antal lösningar. Det är egentligen en del samma linje. Att de ligger ovanpå varann. Eller att både k och m är samma. Det vanligaste är att det finns en lösning. Och det är den vi kommer jobba allra mest med. Men det kan hända att det inte finns någon lösning. Eller att det finns oändligt många lösningar. Sen finns det också... Tre lösningsmetoder. Eller det finns fler, men vi kommer att använda oss av tre. Vi kommer att använda oss av grafisk. Att rita ett koordinatsystem. Vi kommer att använda oss av substitution. Substitutionsmetoden. Och additionsmetoden. Oj, nu tar vi fel. De här två sista metoderna är vad som kallas algebraiska. De är alltså räknemetoder medan det här är en ritmetod. 
Så de här tre kommer vi gå igenom. Och då för att ni ska förstå vad ett ekvationssystem kan vara bra för så är det här ett klassiskt problem. Om vi köper två godisorter som har olika pris och vi köper olika mycket av varje. Så vi köper x hekto av en sort som kostar 5 kronor hektot. Och så köper vi y hekto av en sort som kostar 6 kronor hektot. Jag köper totalt 5 hektogodis. Och det kostar 28 kronor. Hur mycket köper jag då varje sort? Det är ett klassiskt problem som man löser med ekvationssystem. Det var två obekanta och två sammanhang. Vi har både vikten och priset. Då kan man lösa det med ekvationssystem. Så i de nästkommande genomgångarna så kommer jag gå igenom hur man löser ett ekvationssystem grafiskt, hur man löser det med substitutionsmetoden och hur man löser det med additionsmetoden.